세 번호 30년을 준비하라 진행을 맡은 오종남입니다 반갑습니다 오늘 마지막 시간에는 조금 색다른 내용이 되겠습니다 제가 이 시간에 말씀드린 적이 있습니다만 BC, BC 381년에 태어난 아리스토텔레스니까 2300여 년 전에 살다간 아리스토텔레스라고 하는 사람은 인간이 추구하는 가치는 딱한 가지밖에 없다 행복이다 다른 모든 것은 행복을 추구하기 위한 수단이다 뭐 돈을 많이 벌고자 하는 것도 권력을 추구하는 것도 명예도 다 행복하기 위한 수단이다 그러면 은 우리가 21세기 나의 인생 세 번의 30년을 준비하는 것도 결국은 행복한 삶을 살기 위한 거 아니겠느냐 그러면 참 행복이라고 하는 것은 무엇인가 해서 제가 즐겨 쓰는 행복론이라고 하는 걸 마지막 시간에 해보고자 합니다 행복이라는 단어 참 쉬운 것 같지만 어렵습니다 사전을 찾아보면요 여러 가지 뜻이 나옵니다 그런데 저는 지금 우리 세대가 느끼고 있는 그렇게 사전에서 찾을 수 있는 그런 행복을 이야기하고자 하지 않습니다 오늘 제가 하고자 하는 말씀은 사실은 2300여 년 전에 일찍이 아리스토텔레스가 말한 그 행복으로 돌아가고자 합니다 아리스토텔레스는 이렇게 말했습니다 행복이란 자기가 원하는 걸 이루는 게 행복이다 혹시 뭐 반론 있으세요? 동의하십니까? 그렇잖아요 사실 아니 2300여 년 전에 이미 행복이 뭐냐 하면 자기가 바라는 걸 이루면 행복하다 그렇잖아요 사실 그런 행복이에요 그러면 그러면 이제 그 다음은 뭐겠어요? 그럼 바라는 게 뭔데? 바라는 게 뭔데? 그렇죠? 그래서 제가 맨 처음에 바라는 게 뭔데부터 시작을 하고자 합니다 우선요 우선 배가 고프면 뭘 바라시겠어요? 먹는 거 먹는 거. 그 다음에 추우면 뭘 바라시겠어요? 예, 네, 옷을 입고 그리고 자기가 안에 들어가 있을 따뜻한 집을 바라겠죠 그거를 우리 유식한 말로 의식 야 이게 대단하시네 이제 <웃음> 다섯 번째 하다 보니까 이제 뭐딱 이제 의식주죠 그거를 기본 욕구라고 말할 수 있습니다 그렇죠 네, 기본적인 욕구예요 그게 의식주가 그렇죠 그러면 기본적인 욕구를 충족했다 그러면 그 다음에 바라는 거 없으세요 아니에요 <웃음> 바라는 게 생겨요 안 생겨요 늘어나요 안 늘어나요 예 네, 그렇습니다 그래서 제가 이제 바라는 거에 관한 얘기를 제가 약간 틀어서 이렇게 질문을 하려고 합니다 여러분 이 세상에 행복한 사람의 순서를 정해보면 돈이 많은 사람 순서대로 행복하다? 동의하십니까? 예스 yes, 노 no. 아니죠 노죠 네. 그게 간단한 질문 같죠? 굉장히 어려운 질문입니다 1974년에 미국에 이스터링이라는 교수가 있었습니다 그 교수가 요 이런 질문을 던졌어요 경제학자예요 경제학자인데 이런 질문을 던졌어요 무슨 질문이냐면 경제가 발전하면 경제가 발전하면 인간의 행복은 그의 비례에서 증진되는가 지금 생각하면 뭐다 아는 거죠 여러분 답다 다 아시죠 근데 그때까지는 사람들이 다더 부자 되려고 부자 되려고 그랬잖아요 그러니까 그런 질문을 던져본 거예요 이게 이스터링이라는 경제학자예요 경제학자가 답한 걸 듣기 전에 제가 우리 거 먼저 질문하겠습니다 저는 전쟁 중에 태어났습니다 제가 1952년 3월 생이에요 그때 우리나라에 비하면 그때 제가 지금 바라던 거는 제일 먼저 뭐였겠어요? 새끼 밥 먹는 거예요 뭐 그렇게. <웃음> 그때 바라던 거에 비하면 우리나라는 1인당 소득이 100달러도 안 되던 나라가 지금 다이어트를 하는 그러니까 그때 고개 중에서 제일 넘기 어려운 고개가 아리랑 고개다 아니면 다 아시네 <웃음> 아시네 그 버릿고개였는데 지금 버릿고개라는 단어 젊은 사람들은 모르잖아요 그러면 2만 달러가 넘는 선진국 대열에 한국이 왔어요 근데 제가 5천만 대한민국 국민에게 질문해 본다고 치면 옛날에 비해서 행복하십니까? 그러면 답이 다 예스다? 다 예스는 아니다 어느 거예요? 예. 네. 
그렇죠? 그러니까 너무 당연한 거잖아요 우리가 지금 생각하면 이스터링이라는 경제학자가 질문한 거 그러면 경제 발전은 인간을 행복하게 만드는가라고 하는 그 질문은 사실은 답을 우리가 다 알고 있는 거다 그분이 이렇게 결론을 내렸습니다 그래서 그 결론부터 이제 제가 말씀드리고 넘어가고자 합니다 이스터링이라는 사람은 이렇게 말했습니다 인간이 기본적인 욕구를 채울 때까지는 돈이 많을수록 행복하다 예를 들면 두 끼밖에 못 먹으면 세끼 먹는 사람이 더 행복하겠죠 자기 집이 없어가지고 새를 사는, 사는, 새를 사는 사람보다는 자기 집 사는 사람이 행복하겠죠 그렇죠? 그렇게 생각하십니까? 네. 네, 그렇게 말할 수 있다는 기본적인 욕구가 채워질 때까지는 경제 발전이라는 게 굉장히 중요한 부분을 차지한다 이렇게 말할 수 있습니다 동의하시죠? 네. 그런데 어느 수준을 넘어서면 기본적인 욕구가 채워지고 나면 나면 그러면 은 돈이 많은 순서대로 행복한 것이 아니다 여러분 다 동의하시죠? 네. 그거를 이스터링 역설이라고 이스터링의 역설이라고 그러니까 보통은 돈이 많으면 더 행복할 거라고 생각하고 사람들이 돈 버느라고 바빠요 그러면 이번에 내가 2년짜리 적금 탈 때까지는 열심히 일해야 된다 해서 2년짜리 적금을 얼마를 탔어요 그러면 그 다음엔 조금 덜 바빠야 될것 같죠 금방 또 5년짜리 적금 들어요 그래가지고 더 키워요 인간이 그래요 그러니까 그분 생각에는 기본적인 욕구가 충족될 때까지는 경제 발전이 굉장히 중요한데 어느 수준을 넘어서면 이제는 경제가 발전한다고 해서 꼭 행복이 늘어나는 것은 아니다 이렇게 이야기를 했습니다 자 그러면 우리나라의 얘기를 해야죠 또 우리나라 그건 뭐그 사람은 미국 경제학자니까 우리나라는 1961년에 1961년에 1962년부터 66년까지 5년에 걸친 제1차 경제개발 5개년 계획이라는 걸 시작을 했습니다 그래가지고 이제 그거를 쭉 5년씩 5년씩 해와가지고 4번을 했어요 4번 했더니 4차까지 4번 하면 몇년 걸렸겠어요? 5년짜리 4번 하면 20년이 걸렸어요 그래서 1982년부터 1986년까지는 몇차 계획이에요 그러면? 네번 20년 끝나고 다섯 번째니까 제5차 계획이에요 제5차 계획은 제5차 경제개발 5개년 계획이 아니고 아마 여러분이 처음 들으실 거예요 이게 5차는 이 시험에 나오면 맞힌 사람 거의 없어요 제5차는 경제개발 5개년 계획이 아니고 경제사회발전 5개년 계획으로 이름이 바뀝니다 아. 여러분 이제 그뜻 아시겠죠? 예, 예, 이제 그러니까 어느 정도 먹고 살게 되고 나면 그러면 이제 경제만이 중요한 게 아니라 사회라고 하는 것, 아 부자하고 가난한 사람들 간의 차이가 격차가 벌어졌다 안 벌어졌다 벌어졌다. 벌어졌겠구나. 도시하고 농촌 간의 격차가 벌어졌겠다. 그 다음에 대기업과 중소기업 간의 격차가 벌어졌겠다. 이런 사회 문제가 중요해졌다. 그래서 제 5차 5개년 계획부터는 이름이 경제 사회 발전 5개년 계획이 됐다. 이렇게 제가 오늘 말씀드리는 거예요. 이제까지 너무 쉬운 것만 말씀드려 가지고 여러분이 이게 무슨 이렇게 대학의 특강이 이렇게 쉽냐 그럴 것 같아서 오늘 제가 조금 수준을 높여 본 거예요. <웃음> 그러니까 지금 우리가 겪고 있는 문제를 보시면 지금 내가 과거에 돼지갈비 먹다가 지금 소갈비 먹으니까 행복하다 이런 게 아니에요 자기가 지금 먹는 거하고 누구랑 비교해요? 옆에 사람하고 비교해요 다른 사람은 왜 나보다 잘 살지? 그러니까 이제 경제 문제가 아니라 사회 문제가 됐다 이런 얘기예요 이게. 이런 것들을 쭉 생각을 하면 다시 돌아오겠습니다 참 행복이란 뭐냐 여러분이 기본적인 욕구를 채웠다고 전제를 하겠습니다 채웠다 그래서 환갑을 맞았다 우선 예를 들어서 그런 거예요 지금 제가 두 번째 30년도 중요하다고 말씀을 드렸지만 환갑을 맞았다 그래서 세 번째 30년을 시작한다 근데 경제적인 준비가 이제까지는 안 되면 이거는 재앙이다 오래 사는 게 재앙이다 이렇게 다 말씀드렸는데 그러면 경제적인 준비가 됐다면 그러면 행복은 그냥 오는 거냐 오겠습니까? 
안 와요, 안 와, 안 와요. 그거는 경제적인 준비가 안 됐으면은 행복을 논할 만한 그뭐 가치도 없는 거고 우선 그 사치스러운 단어고. 그러나 돼 있다고 하더라도 반드시 행복하진 않다 하는 말씀을 제가 드리고 싶은 거예요. 그러면 뭐가 남는지 한번 제가 말씀드려 볼까요? 뭐가 남는지 환갑을 딱 맞으면요. 뭐가 고민이 남냐면요 이런 고민이 남습니다 제가 여기 방청석 중에 환갑 맞으신 분 계세요 그런데 이런 고민이 남아요 첫째 뭐하고 살지? <웃음> 할일 고민이잖아요 할일 그렇지 않아요? 아니 먹, 그냥 먹고 살아요? 먹, 먹기만 하면 그건 뭐 동물이죠 동물 돼지는 배부르면 꿀꿀꿀해요 이게 노래 불러요 뭐하고 살지? 두 번째 직장을 다 그만두고 나잖아요 대부분이 그러면 직장 동료가 없잖아요 그럼 누구랑 살지? <웃음> 이런 고민이에요 그렇죠? 누구랑 살지 세 번째 그 다음에 이제 아침에 일어나서 직장 갈 일이 없으니까 상대적으로 사는 장소에 대해서 조금 자유로워졌죠 그럼 어디서 살지? 네. 이세 가지 질문이에요 세 가지 질문 자 첫째 뭐하고 살지? 누구랑 살지? 그 다음에 어디서 살지? 예, 제가 오늘 그 얘기만 해더라도 사실은 참 행복을 다 끝낼 수가 있지만 이제 질문을 받으면서 나가야 되기 때문에 제가 여기까지만 화두를 던지고 지금부터는 방청석에서 질문을 받도록 하겠습니다 자, 예. 누구든지 손 들고 말씀하시고 되도록 간단히 말씀해 주시면 제가 간단히 답하고 이렇게 주고받는 형식으로 하겠습니다 자, 네 나이 많은 사람들이 여러 가지 고민을 많이 하고 있는데 그러면 은 네. 그걸 문제를 해결하기려면 뭔가로 좀 배우고 싶은 생각도 있고 그런데요. 그러면 네. 배우려고 그러면은 우리 사회에서 여러 가지 제약 요인이 있는 거에 대해서 한 말씀 질문 드리고 싶습니다. 네, 네. 그래서 그 노년 저기 경로당 같은 데서는 뭐별 볼일 없는 소일거일로다가 하루를 보내고 있고 그래고 그런데요. 네. 또 노인이 배운다 그러면 사회에서는 저기 그 노인에 대한 개인이 배우려고 그러면은. 보이지 않는 손이 작용해 갖고 그거를 제약하고 있는 것 같습니다. 노인이 네. 배움에 대한 부정적인 태도와 네. 사회적 구조적인 제약을 극복하는 실천 방안에 대해서 한 네. 말씀해 주십시오. 네, 자 좋은 말씀입니다. 지금 지금 말씀하신 거를 제가 요약을 하겠습니다. 지금 뭐 하고 살지에 대한 질문이에요. 그렇죠? <웃음> 노인이 지금 뭐 하고 소일거리를 하고 살 거냐. 그다음에 중간에 잠시 경로당에서 작은 돈이나마 좀 벌어보려 그러면은 이게 또 눈치 보인다 지금 이런 말씀하신 거예요. 근데 이제 첫 번째 제가 첫 번째 그 질문 중에 뭐 하고 살지에 대한 질문 그리고 본인이 말씀하셨다시피 뭐 하고 살지 중에서 무슨 재미가 좋다고요? 배움이라는 재미를 지금 말씀하신 거예요. 그래서 자 굉장히 좋은 이야기입니다. 굉장히 좋은 이야기예요. 이첫 번째 시간에 우리가 공부를 할 때. 21세기는 오래 살고 적게 낳고 고령화가 되지만 또한 가지는 무슨 이야기를 했었죠? 빨리 바뀐다 세상이 너무 빠른 속도로 세상이 변한다 그래서 지금 할아버지들이 손자한테 퉁생이 먹는 사람 많아요 <웃음> 어? 손자한테 뭐 어? 전화기 가지고 야 이거 어떻게 하냐 그러면 할아버지 그것도 몰라요 이렇게 사실 그렇잖아요 세상은 이렇게 빨리 바뀌고 있는데 노인 세대가 빨리 바뀌는 걸 따라가기가 힘들어요 그러면 그걸 어떻게 해야 된다? 뭐 해야지 따라갈 수 있다? 배워야, 배워야 살지요 배워야 살지 그 배움이라는 거예요 그러니까 배움에는 사실은 첫 번째 배움의 역할은 뭐냐 하면 사실은 뒤처지지 않으려면 이제는 배우지 않으면 안 된다 그게 동의하시죠? 네. 그런데 배움에 또 하나의 중요한 역할이 있는데요 배움 자체가 즐거운 거예요 그랬더니 또 어떤 분은요 배움이 뭐 즐거워요? 우리 학교 다닐 때 배우기 진짜 힘들었어요 <웃음> 학교 다닐 때는 배움이 즐겁지 않습니다 네. 왜 그런지 아세요? 시험 때문에 시험 때문에 <웃음> 근데 노인이 돼가지고 배우면요 누가 뭐 시험을 봅니까? 뭐못 외웠다고 혼을 냅니까? 뭐안 그렇거든요 그러니까 자기가 배워서 즐거운 만큼만 배우고 마는 거예요 자 지금 첫 번째 질문하신 분이 말씀하신 그 질문을 가지고 우리는 간단하게 뭐하고 살지에 대한 답의 하나를 얻을 수가 있었습니다 뭐하고 살 거냐 나이가 들었다고 해서 뒷방노인으로 물러앉을 게 아니라 여러 가지 방법을 통해서 배움의 즐거움도 느끼고 
그리고 배움으로써 사회에 뒤떨어지지 않는 이게 처지지 않는 쫓아가는 그런 즐거움을 느끼자 이렇게 이제 말씀드릴 수 있어요 그 다음에 이제 또 다음 질문이 있어요 배우려 그러면 눈치 보인다 이 노인 내가 뭘 배워서 뭐 하려고 그래 뭐 이렇게 눈치 보인다 그 다음에 또 배우려고 그러는데 돈이 든다 자 이런 여러 가지 이제 배움의 제약들을 그러면 어떻게 할 거냐 하는 질문을 함께 주신 거예요 정말 좋은 질문이죠 사실 그런데 저는 눈치 보지 마시라고 그 다음에 배움에 꼭돈 드는 길만 있는 게 아니라고 방송대학에 여러분이 여기 지금 수강료 내고 오셨어요? 아니에요 그냥 오신 거예요 그냥 또 여기 오시는 데까지 힘들면 은 그냥 집에서 KNOU 방송국 틀면 나와요 그냥 앉아서 배우시면 되는 거예요 그러니까 배움이라는 게 옛날처럼 학교에 가야지 배우던 시대가 아니고 여러 가지 배우는 방법이 있지 않습니까? 하다못해 신문에서도 다 배울 수 있어요 또영안 되면 방송대에 들어와서 배울 수 있어요 근데 배워보니까 역시 잘안 돼요 집에서 공부하려고 앉아 있으면 또좀 지겨우면 또 들어 누워요 잘안돼 그러면 은 배움에 뭐 총매 역할을 할수 있는 게 뭐가 필요하다 그러면 등록을 하세요 등록을 해가지고 시험을 낙제했다고 혼내지 않아요 그러면 은 시험을 본다 그러면 자기 자신을 묶는 방법이 되지 않습니까? 그게 한국방송통신대학교의 중요한 역할입니다. 그러니까 여러분에게 꼭 학위를 따라고 이렇게 권하지 않습니다. 어떤 분은 자기 자신을 묶기 위해서 비록 학위를 안 주는 비학위 과정에 등록해가지고 또 이렇게 듣는 분도 계시고 또 어떤 분은 자기 자기를 자신을 좀더 세게 묶어가지고 그래가지고 또 공부를 하기 위해서 또 학위 과정에 등록을 해서 이렇게 졸업하는 분도 계신데 각자 자기가 취향에 맞게 자기가 즐길 수 있는 만큼만 하시면 되는 거예요 저는요 사실 영문학과를 가고 싶었거든요 예. 그런데 영문학과 제가 대학 들어갈 때는요 영문학과 나와가지고는 좀 어렵다고 그래, 그래가지고 제가 이제 촌놈이니까 법과대학을 갔는데 제가 이게 나이가 좀 먹어서 제가 통계청장을 할때 방송대학의 영문학과에 지원을 해가지고 제가 공부를 안 할까 봐서 제가 등록을 했어요 야 시험 때마다 힘들었습니다 저도 사실 <웃음> 제가, 제가 영어는 좀 하거든요 제가 통역을 하니까 근데 영문학은 또 다르잖아요 그래서 저기 지금 여기 방청석에 우리 제 은사님도 계십니다 영문학과에 그런데 제가 힘들게 그렇지만 시험이 있기 때문에 저를 묶는 제가 방송대 졸업장 있습니다 <웃음> 그래서 제가 그런 방식으로 자기의 여건에 맞게 이렇게 배움이라는 그런 즐거움으로 나이 드신 어르신들이 충분히 할수 있는 거 아니냐 그러면 한국방송통신대학교가 요 나이 드신 분들의 배움터만은 아니에요 잘 아시죠? 그건 아니고 어쩌다가 때를 놓쳐서 정상적인 나이에 대학을 들어가는 대신에 취직을 해서 돈벌이라고 사던, 사는 분들 가운데서도 학사학위를 위해서 방송대학에 들어오셔서 학사학위를 방송대학에서 받고 박사학위를 다른 데서까지 받는 분이 계세요 제가 본인의 사생활이지만 워낙 유명한 분이니까 말씀드리면 대표적인 분이 BMW의 김효순 사장이세요 제가 여기서 프로그램을 진행한 적도 있습니다 그분은 덕수상업고등학교를 나와가지고 나이 40살이 될 때까지 고졸로 지내다가 40살이 돼서 한국방송통신대학교에 경영학과는 어려워서 경제학과를 들어가서 <웃음> 나중에 박사학위는 경영학 박사를 했어요 경제학과를 나와서 석사는 연세대학교에서 박사학위는 경영학으로 한양대학교에서 한 이런 분이 계세요 그러니까 어떤 식으로 내가 배움을 실천할까 하는 거는 자기 실정에 맞게 하는 거다 또 어떤 분은 나이가 드셔가지고 정말 즐겁게 하기 위해서 하지만 어떤 분은 또 세상의 변화를 따라가기 위해서 진지하게 공부를 하려고 학사 과정에 들어와서 조금 젊은 나이에 조금 마흔 살이 젊다고 할 수는 없지만 대학생으로서 그러나 이렇게 시기를 놓친 사람은 또 이렇게 할수 있는 이렇게 소위 말하는 취업을 해가지고 학사 과정을 정식으로 다니겠다고 하는 사람들을 위한 대학이기도 하고 한국방송통신대학교가 또 한편으로는 나이가 드셔가지고 또 자기가 평소에는 하고 싶었으나 할수 없는 공부를 이렇게 하려는데 시험 안 보면 잘안 묶어지니까 자기를 묶기 위해서 이렇게 
등록을 하고 시험을 보는 분도 계시다 이렇게 제가 답을 드리겠습니다 제가 질문은 짧았지만 제가 답이 긴 이유는 그 질문 자체가 제가 드리고 싶은 뭐하고 살지? 이거에 대한 굉장히 중요한 말씀을 하셨기 때문에 제가 답을 길게 했습니다 또 다른 분 질문 받겠습니다 어, 노인 저도 이제 나이가 먹었는데요 네. 어, 노인들이 저 연배나 이렇게 보면 은 제일 문제가 스스로 늙었다고 해서 특별한 대우를 받는다든지 늙었다고 하는 게 오히려 더, 어, 더 많이 늙고 더 문제가 되는 게 많습니다. 네. 그래서 조금 아까 말씀하신 과정에서도 뭐 노인들은 뭐 머리가 좀안 아, 딸리니까 좀 특별하게 뭐 시험도 덜 봐야 된다는 이런 게 스스로 늙는 과정인 것 같거든요. 그래서 네. 오히려 그 정신 문제가 네. 늙었다고 하는 거를 떨쳐내는 게 오히려 네. 중요한데 그거에 대해서 좀 말씀해 주시고요. 네. 더불어서 노인들일수록 앞으로 그 지금 노령화가 되는데 노인 문화가 따로 생기는 게 아니고 네. 노인과 청년 문화가 적절하게 사회적으로 네. 조화롭게 돌아가야 되는데 네. 그 노인은 노인대로 청년은 청년대로 논다면 사회가 부족화 부조화될 것 같거든요. 네. 그래서 이 문화가 어떻게 하면 잘 어울려질 수 있을까 네. 그런 거에 대해서 한 말씀 좀 해주십시오. 네, 참참 참 오늘 질문 수준이 굉장히 높습니다. 이게 마, 마무리할 때쯤 되니까 이제 수준들이 되게 이제 대학 과정답게 정말 좋은 말씀이에요. 이게 제가 전철을 타서 가끔 겪는 경험이 이렇습니다. 어, 우선 제가 이제 딱 타면 우선 제가 머리카락이 하얀 백수잖아요. 그러니까 이게 어떤 사람, 젊은 사람이 벌떡 일어서요. 그래갖고 앉으시라고. 그러다 제 얼굴을 딱 보는 순간 이 사람이 후회하는 빛이 딱 나오는데 <웃음> <웃음> 괜히 머리카락 보고 앉으라 그랬다. 그래서 제가 그러면 앉겠습니까? 안 앉겠습니까? 아나 아직 안 하도 된다고 이렇게 또 기회 앉는 사람한테는 제가 금방 내린다고 이래서 딴 데로 가요. 이게 지금 지금 말씀하신 게 그거예요. 자기 자신은 안 늙었다고 생각을 하는데 옆에서 자꾸 노인 대접을 하면 지금 본인이 더 늙는다는 말씀이잖아요 지금 이게 이건 진짜 굉장히 중요한 말씀이에요 그거는 자기가 어떻게 거기에 대응하나에 따라서 또 그냥 그냥 앉는 사람도 있어요 또 그냥 또 오히려 가가지고 또 눈치하는 사람도 있어요 안 비켜줘 하고 그거는 자기가 하기 나름이에요 근데 제가 오늘 지금 말씀하신 분의 딱그 포인트에 대해서 답을 하나 꼭 드리고 싶어요 지공선사 아세요? 지공선사 지하철 공짜로 다니는 분이에요 <웃음> 네, 그게 이제 65세가 되면요 65세가 되면 지하철을 공짜로 탈수 있어요 네, 이게 아마 여기 해당 안 되는 분은 잘 모르실 건데 그냥 나오는 게 아니고 본인이 동사무소에 가서 신청을 하면 이게 증이 나와요. 지공선사증이. 어떤 사람이 나이가 80이 됐는데 나는 돈을 지하철 요금을 내고 다니는 이렇게 주장을 하는 할아버지가 계세요. 나는 노인 대접받고 싶지 않다 이런 얘기예요. 나는 내 마음이 청춘이듯이 나는 내가 사회의 구성원으로서 공짜 안 타겠다 이거예요. 그게 그분이 돈이 뭐 지하철 요금 뭐 1,100원이에요. 저도 지하철 표두 개나 갖고 다녀요. 그렇지만 그 돈이 중요한 게 아니라 그분은 자기 스스로에게 나는 지하철 요금을 타는 젊은이 대접을 받고 싶다. 이게 자기 스스로가 자기가 자기에게 이게 멋지지 않습니까? 동의하십니까? 예, 예. 네. 그런, 그런 자기 자신이 젊게 살겠다고 하는 그 자세가 우선 중요하다. 이제 그 다음에 두 번째 질문은 뭐냐 하면은 그러면 그게 자기 자신 혼자만 내가 젊게 살겠다고 하면 되겠느냐 그러면 젊은이들과 어르신들이 함께 섞여서 같이 어울릴 수 있는 문화가 자연스럽게 조성이 돼야 되지 않겠느냐 지금 이런 말씀이거든요 저는 전적으로 동의를 합니다 그러니까 어떤 행사를 할때 노인들만 따로 모아가지고 이렇게 행사를 하는 것보다는 그리고 노인도 젊은이도 함께 섞여서 같이 할수 있는 행사를 한다. 제가요 초등학교 다닐 때 운동회는요 대개 본인이 혼자 뛰는 게 아니라 
할머니 모시고 뛰기 이래가지고 할머니랑 같이 뛰어요 그러면 그 할머니는 그날 어린이가 된 기분 아니겠어요? 지금 이런 식의 소위 어르신과 청소년이 섞어서 같이 생활할 수 있는 그런 문화가 조성이 되면 좋겠다 그런 말씀이죠 지금 그러니까 한쪽에서만 이렇게 노력한다고 되는 것은 아니다 이런 이야기죠 사실 사실 나이가 들면 요 젊은 사람들하고 호흡을 하는 게 굉장히 도움이 됩니다 저는 머리는 이렇게 하얗지만 대학에서 이제 강의를 하니까 젊은이들하고 맨날 호흡을 해서 제가 농담 따먹기는 제가 젊은이 못지않게 잘해요 제가 예, 예. 또 다음 질문 받겠습니다 강동구에서 온 권성용이라고 합니다 그 네. 저는 좀 질문 수준을 낮춰서 한번 해보도록 할게요 그 지금 교수님 뭐 강의도 하시고 유니세프 일도 하시고 많은 일들 하고 계신데 네. 교수님 개인적으로 지금 제일 행복한 일은 어떤 건지 한번 여쭤보고 싶습니다. 아, 야 내가 제일 이게 두려웠던 질문이야. 너는 말한 대로 하냐 이거 참 <웃음> 이거 굉장히 어려운 질문이에요. 예, 네. 그렇잖아요 사실 원래 선생님이라는 건 자기 못한 거 가르치는 거예요. 네. 네. 참 좋은 질문이에요 사실. 제가 어, 한국방송통신대학교의 이제 석좌 교수를 그것도 이제 프라임 칼리지의 석좌 교수 그러니까 프라임 칼리지는 아까 제가 말씀드렸다시피 이 4050 세대의 노후 설계를 대상으로 하는 강의와 일단 취업을 하고 나중에 진학을 한 선취업 후진학 그 대학생들을 함께 어우르는 그두 가지 기능을 위해서 정부가 특별히 예산을 배정해서 이제 만든 칼리지입니다. 그러니까 프라임 칼리지는 전공이라기보다는 아까 말씀드린 그런 대상이에요. 거기에서 이제 이렇게 강의를 하도록 석좌 교수로 이제 온 지가 1년 좀 지났습니다. 그런데 그러면 제가 그왜 그러면은 여기 와서 그런 일을 할까? 사실 그냥 서울대학에서 교수하고 있어도 되는데 왜 방송대학에 와서 이걸 할까? 제 생각에는 제 생각에는 서울대학에서 90점짜리 학생을 95점을 만드는 그런 가르치는 것도 의미가 있는 일이지만 저는 방송대학에 와서 이렇게 시기를 놓친 사람에게 제가 좀 먼저 살은 사람으로서 이렇게 이야기해 주는 그 가르침 그 다음에 또 제가 일단 4050을 거쳤으니까 제가 60대가 됐지 뭐 제가 40대 50대 건너뛰고 60대 된건 아니잖아요 <웃음> 그러니까 그 먼저 살아본 사람으로서 이런 거를 좀 같이 이야기하고 싶은 이게 저한테 행복이기 때문에 하는 거 아니겠어요 제가 제가 이게 여기 와가지고 뭐 의무적으로 해야 된다 그러면 제가 얼굴 찡그리고 할 건데 제가 여기서 강의하면서 제가 찡그린 거 보셨어요? 제가 또안 찡그려 왜냐하면 제가 행복하기 때문에 이제 그 그거에 대해서는 제가 답을 드릴 수가 있는데 그 다음 이제 지금 질문은 그것만 물어본 건 아니고. 너 옛날에 어려울 때도 행복했냐? 이런 질문을 하신 거예요 지금 음, 그 제가 좀 굉장히 좀 면구스럽긴 합니다 이렇게 말씀드리려고 하니까 그러나 제가 질문이 그렇기 때문에 저도 청춘 고백을 안할 수가 없어요 음, 저는요 음, 한살 이틀이 지나고 나서 제돌 다음 다음 날 이제 우리 아버지가 군인으로 전사를 하셨습니다 그러니까 호르몬의 외아들로 제가 자랐는데 근데 그 사실을 알거는 아른 거는 늦게 아른 거죠. 제가 무슨 돌때 제가 우리 아버지 돌아가신 거알 틈이 없고 이제 나이가 먹어서 이제 우리 어머니가 이제 나는 왜 아버지가 없지? 다른 애들은 다 아버지가 있는데 근데 우리 어머니가 이제 설명을 해주신 거 아니겠어요? 너네 아버지는 이제, 이제 군대 가서 이제 전사를 하셔요. 제가 그래서 전몰 군경 유자녀고 우리 어머니한테는 제가 전몰 군경 미망인으로서 우리 어머니는 이제 하나밖에 없는 아들인 저를 기른 거예요. 그럼 제가 사는 자세가 이제 그랬겠죠. 왜 나는 아버지가 없지 하고 매일 찡그리고 살 수도 있었고, 그냥 저는 아버지가 없는데 그래도 저를 100% 사랑하시는 우리 어머니가 계셨기 때문에 저는 이제 고아원에 안 가고 제가 이제 클수 있었잖아요. 그래서 전. 좀 송구스럽긴 합니다. 이렇게 말씀드리려니까 조금 그렇긴 하지만 저는 어려서부터 제가 행복하지 않은 적이 없습니다. 어, 조금 내 다시 또 그러면 이제 너 잘났다 그럴까 봐서 내가 너 잘났다 영어로 뭔지 아세요? 해피 버스데이 너 잘났다. 
예. 이 영문과에서 가르치는 거 아니에요, 이거. 이거 웃자고 하는 얘기에 또 이거. 자, 그래서 저는 어려서부터 그냥 나한테 주어진 여건은 여건이다. 나는 아버지는 안 계시지만 우리 아버지 목까지 나한테 사랑을 해 주시는 우리 어머니가 계신다. 이렇게 생각을 하고 이제까지 살고 있습니다. 그래서 사실 행복에 이르는 길이 여러 가지가 있고 이따 시간이 되면 제가 말씀드리겠지만 자기가 지금 가진 거를 쓰라 그러면 은 한참 시간이 걸려요 근데 사람들은 그거 잘안 써요 안 가진 걸 리스트 만들어 가지고 이렇게 불만을 하는 경우가 많은데 사실은 행복에 이르는 길 중에 가장 쉬운 길은요 아침에 일어나서 자기가 가진 거 감사할 거를 써보는 거 굉장히 중요한 일입니다 막 그렇게 제가 건방진 대답을 했는데 용서해 주시고 <웃음> 다음 질문 받겠습니다. 그 행복하려고 하면은 어떤 틀 속에서 네. 이제 들어가면은 행복하는 경우도 있고 음. 또 그렇지 않은 경우가 있습니다. 네. 그랬을 때의 틀 속에 사회 규제의 틀 속에 네. 내 몸을 그 안에 들어가서 생활하는 것이 좋은 것인가? 아니면 틀 밖에서 진정으로 나의 어떠한 그 자아를 아. 성취하는 것이 진정한 행복인가 그런 의구심이 들어서 질문을 드렸습니다 아, 진짜 오늘 수준이 높은 질문 <웃음> 지금 말씀하신 거는 사실 심리학에서 가르치는 이제 틀이라고 하는 그 사고의 틀이라고 하는 굉장히 어려운 내용인데 제가 그 틀이라고 하는 것을 설명드리기 위해서 그냥 우스갯소리로 제가 한 가지 말씀드리고 지금 질문에 대한 답을 드리겠습니다 옛날에 어떤 왕이 있었습니다 이분이 그 이렇게 가을 하늘이 무슨 색깔이에요? 파란 가을 하늘을 너무 좋아했습니다 그래가지고 왜 하늘만 파랗지? 이 세상 모든 걸다 파란색으로 칠하면 얼마나 좋을까? 그래가지고 세상 모든 것을 다 파랗게 칠하라고 명을 했습니다 <웃음> 가능한 일입니까? 그러니까 칠하기 어려운 것도 많았겠죠 그러고 이제 부활을 막 혼내지 않겠어요? 신화를 그런데 어떤 현자가 나타났습니다 그래서 임금님의 문제를 간단하게 해결해 줬습니다 어떻게 해결해 줬을까요? 파란 색안경을 갖다가 딱 끼워주니까 임금님이 보시는 모든 게 파랗게 된 거잖아요 그게 틀이라는 거예요 그러니까 파란 색안경을 끼고 보면 모든 게 파랗고 그렇지 않겠습니까? 그 자기 생각의 틀이 지금 질문하신 분은 이런 질문을 하신 거예요 사회가 요구하는 규범 내에서 꼭 지키면서 사는 게 행복합니까? 어떤 경우에는 그 규범을 일탈해서라도 가끔은 좀 자기가 하고 싶은 대로 하고 사는 게 행복합니까? 그런 말씀이죠? 네. 네, 이런 이제 이런 어려운 질문을 하신 거예요. 양쪽 다 답이기도 하고 양쪽 다 답이 아니기도 합니다. 세상의 틀 속에서만 사는 사람이 있을까요? 없어요. 공자님이 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 나이 70이 되고 보니까 내가 마음먹은 대로 해도 법에 거슬림이 없더라 그래서 그게 이렇게 70 종심소욕 불류구라고 내가 마음에 먹은 대로 그러니까 70이 되니까 비로소 이제 마음먹은 대로 해도 보통 사람은 마음먹은 대로 하면 틀을 벗어난다 안 벗어난다? 벗어나는 경우가 많아요 근데 허구한 날 틀을 벗어나면 맨날 경찰서 가야 되겠죠 근데 가끔은 경찰서 안 가는 범위 내에서 사람들이 일탈이라고 하는 걸 해요 그렇죠? 네. 네. 그렇게 사는 건데 지금 말씀하신 질문은 그보다 더 수준이 높은 거예요 어떤 사람이 인생을 사는 철학을 그러면 규범을 꼭 지키면서 살라고 거기 매달리고 사는 게 좋으냐 아니면 은 가급적이면 은 자기가 내키는 대로 사는 게 좋으냐 하는 그런 좀더 사실 더 수준 높은 질문을 하신 건데 저는 사실은 후자죠 네. 이게 그러니까 세상에 어떤 틀에 맞춰서 살다 보면 은 본인만 힘들겠습니까? 옆에 사람 더 힘들겠죠 그러니까 어느 정도는 
그걸 이제 좀 심하게 말하면 여유를 가지고 좀 융통성 있게 라는 말을 쓰는데 그렇죠? 융통성 있게 그렇게 사는 게 21세기에 사는 방식이 아니겠냐 그렇게 생각을 합니다 네, 좀 어려운 질문이었고 저도 답이 지금 제대로 됐는지 이렇게, 네. 됐습니까? 네 감사합니다 네, 네, 네. 자또 네, 저한번더 질문 드리겠습니다. 네, 네. 개인들이 이제 세 번에 삼십 년이시라고 하셨는데, 네. 어, 이세 번에 삼십 년은 이제 일반적으로 얘기하는 은퇴 시점 아닙니까? 네. 그런데 이제 개인 편차가 상당히 많습니다. 네. 실제로 뭐 사기업에서 일하는 사람들은 뭐 오십 대좀 중반 좀 넘어서고. 음, 음. 뭐 조금 60 넘어서 되는 사람도 있고 또 자녀가 어린 사람도 있고 네. 많이 먹은 사람도 있거든요. 네. 실질적으로 개인 사정으로 그 시점이 많이 차이가 날수 있는데요. 네. 어, 과연 세 번에 30년에 세 번에는 세 번에 30년으로 전환하는 그 시점 네. 어, 쉽게 얘기하면 은퇴 시점을 어느 정도로 잡는 게뭐 적당할까라는 거에 대해서 음. 좀 말씀해 주시고요. 네. 또 은퇴를 한다 그러면은 뭐 개인적으로 저는 은퇴라는 거는 좀 그렇게 좋아하는 단어는 아닌데요. 세 번째 30년을 맞았어, 맞았을 때 어, 본인이 과연 어떤 마음을 가지고 그세 번의 30년을 맞이할 것인가 하는 점과 음. 또 혼자만 그게 되는 게 아니기 때문에 음. 주변 친구나 가족이 그 은퇴자를 맞이하는 그 자세는 어떤 것이 바람직한가 이런 관계에 대해서도 좀 한번 말씀해 주시기 바랍니다. 네. 네, 좋은 질문입니다. 네. 세 번의 30년이라고 제가 얘기를 한 거는 이런 뜻입니다. 대충 지금 현재 우리나라의 풍속도를 보면 나이 40, 3, 나이 30이 될 때까지는 대개 부모 밑에서 살다가 30 전후에서 이제 결혼을 하고 이제 부모로부터 분가를 하고 이제 본인이 살기 시작을 하죠. 그리고 나서 이제 환갑을 맞이할 때쯤 되면 또 자식이 이제 30이 돼서 분가를 해서 나가려고 하는 이런 의미에서 제가 세 번을 30년 이렇게 정의를 한 거예요. 그러니까 처음 30년은 부모 밑에서 부모하고 함께 사는 30년이고 두 번째 30년은 자기가 자기 자식을 기르면서 사는 두 번째 30년이고 이제 세 번째 30년은 이제 자식을 또 독립시키고 다시 부부가 둘로 돌아와서 나머지 죽을 때까지 사는 이렇게 이제 구별을 했는데 지금 질문하신 분의 요지는 그 삶도 그 삶이지만 직업이라는 관점에서 볼때두 번째 30년을 60까지 가서 마치는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 50의 두 번째 직장을 그만두고 또는 55세에 그만두고 이런 사람도 있는데 이 사람의 속된 말로 하면 은 은퇴 시점은 60이 안될 수도 있는데 이런 사람의 세 번째 30년을 살아가는 방식에 대해서 어떤 마음가짐으로 살아야 되느냐 이제 이런 질문을 해주셨어요 제가 이해한 거 맞습니까? 예, 그렇습니다 그래서 이거는 굉장히 중요한 말씀이고 제가 지금 드리고자 하는 그 마지막 사실은 말씀 내용이기 때문에 마침 질문을 해 주셨기 때문에 제가 그거에 대해서 말씀드리고자 합니다 지금 질문하신 분의 말씀을 이렇게 바꾸면 됩니다 60이 됐든 안 됐든지 간에 일단 두 번째 30년을 사는 어느 시점에서 자기가 다니고 있는 직장을 그만두었을 때를 두 번째 30년이 끝났다고 하겠습니다 55세에 끝난 분도 계시고 58세에 끝난 분도 계시고 어떤 분은 50세에 끝난 분도 계시지만 일단은 그분은 두 번째 인생을 일단 마무리한 거죠 그러면 그 다음에 이제 50에 끝났더라도 일단 그 다음 인생은 사실은 은퇴의 인생인 거죠 원하든 원하지 않든지 간에 이런 인생을 어떤 자세로 살아야 될까 하는 말씀을 제가 이제 드리고자 합니다 그게 사실은 21세기 나의 인생 세 번은 30년을 준비하라 하는 거에 핵심이겠죠 그는 이런 겁니다 어떤 경우에든지 간에 이제는, 이제는 자기의 피크는 어느 정도 지났다고 말할 수가 있습니다 
그러니까 일단 그 자기가 다니는 회사에서 50이든 55든 60이든 끝났는데 지금부터 내 인생은 이제 다시 또 오르막길이 시작된다 이렇게 가급적이면 은 생각 안 하시는 게 좋겠다 이런 생각이고요 그렇다면 은세 번째 30년에 자기가 이제 하는 일은 두 가지로 나눠서 말할 수 있습니다 자기가 실질적으로 돈을 벌어서 자기 생활에 도움을 받기 위해서 일을 해야 되는 경우가 사실 요새 많습니다 어떤 경우는 70에도 지금 직장을 가져야 되는 경우가 많습니다 그런가 하면 은 어떤 사람은 이제 경제적인 이유도 중요하지만 일에서 얻는 보람, 자기도 어딘가 출근해야 되고 허구 원날 집에 있을 수 없으니까 이렇게 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다 제가 지금 여기서 강조하고자 하는 것은 두 번째 30년을 30년이 됐던 20년이 됐건 25년이 됐건 마무리하고 나서 새로 도모하시지는 말라 이런 얘기죠. 네. 내가 좀 모자라니까 좀뭐 커피숍을 하나 내 가지고 좀 이렇게 해야 되겠다. 이런 거는 죄송하지만 굉장히 위험한 거다. 그거는 실패해도 일어날 수 있는 기회가 있는 나이에 있는 젊은이에게 맡기고 그때부터는 가급적이면 은 위험 부담이 적은 쪽으로 들어가서 수입이 좀 적더라도 이렇게 적게 벌어서 거기에 맞춰서 사는 게 맞지 않겠냐 이런 생각이 들고요 그 다음에는요 경제적으로 내가 도움을 받아야 되겠다고 하는 욕심이 앞서면 잘못하면 무리수를 두기가 쉽지 않겠습니까? 그렇게 하지 말고 가급적이면 은 자기가 현재 있는 거에 맞춰서 사는 연습을 그때부터 하는 게 좋겠다 왜냐하면 남은 인생이 55세에 그만두었으면 30년이 아니라 35년이나 남잖아요 그런데 실패하면 어떡하겠어요 이게 그렇게 사는 게 마음가짐이 좋겠다 그래서 욕심을 버렸으면 좋겠다 하는 게 욕심을 제가 아까 아리스토텔레스의 행복론 말씀드렸죠 자기가 바라는 걸 이루었을 때 행복하다 그랬는데 바라는 게 조금 더 많으면 많을수록 행복지수가 올라가겠습니까? 떨어지겠습니까? 떨어지겠죠 그래서 바라는 것을 조금 더 줄여가는 연습을 해야 되지 않겠냐 마음가짐을요 그렇게 생각을 합니다 이제 기왕의 말 나온 김에 제가 이제 이 아까 서두에 우리가 함께 생각해 본 질문에 대한 답을 말씀드릴 때가 됐다고 생각을 합니다 뭐하고 살까? 뭐하고 살까? 하는 문제를 논하기 전에 지금 질문하신 분이 좋은 질문을 주셨기 때문에 내가 경제적으로 정말로 뭐이 정도 가지고는 뭐 어떻게 짜임새 있게 살면 살수 있다고 하기에는 정말 좀 모자라다면 이거는 자기가 입대까지 일하던 거하고는 관계없는 소위 말하는 체면을 좀 구기더라도 저는 일을 해야 된다고 생각을 합니다 그거는 뭐 내가 과거에 뭐 하던 사람이 뭐 이런 생각할 거 없습니다 사실 은행에 지점장 하던 분이 이게 관리소장도 하고 있습니다 지금 제가 살고 있는 아파트의 관리소장은 군대에서 중령으로 대대장 하던 사람입니다 그 지금 와서 이게 아파트 관리 이 자격증을 따가지고 지금 관리사무소장 하고 있습니다 그러니까 이런 분들은요 여유가 굉장히 많아요 왜냐하면 이게 전체 수입이 아니고 자기가 지금 기왕의 수입은 있지만 조금 모자란 분을 메우면서 보람 있는 일을 하러 오셨기 때문에요 우리 아파트를 이게 관리함에 있어서 소장으로서 정말 이게 당당하게 그리고 항상 지휘관으로서 또 통솔력도 있지 않겠습니까 그래서 굉장히 지금 행복하게 잘 하고 있습니다 그러니까 이렇게 생각하면 돈을 벌어야지만이 된다고 할때그 돈을 벌어야 되는 것에 대해서 적당한 정도로 과거를 잊고 이렇게 해야지 된다 하는 말씀을 드리고 싶고 지금 뭐하고 살까 말씀드리고 있는 거예요. 그 다음에는요. 만약에 만약에 지금 현재 자기가 적은나마 모아 있는 걸로 짜임새 있게 살면 살수 있다면 그 다음에는 사실은 뭐냐면요. 돈 버는 일이 아닌 다른 일을 찾는 것은 굉장히 쉽습니다 사실 돈 버는 일이 아닌 다른 일 중에는 아까 제가 말씀드린 배움이라고 한 것보다 더 즐거운 일은 없습니다 그래서 여러분 오신 거 아니에요 지금 이게 네. 지금 이게 제가 지금 오시라고 지금 막 강제로 해서 오신 게 아니고 
지금 강의 들으러 오신 거고 그렇게 생각하면 뭐하고 살까 중에 굉장히 중요한 것은 배움이라는 거다 하는 말씀을 제가 드리고 싶습니다 배움이 돈벌이에 되고 안 되고 하는 것은 부차적인 얘기입니다 부차적인 일단 배움이라는 것 이제 그 다음에 중요한 것은요 사람이라는 게요 사람이라는 게 남에게 도움이 될때 굉장히 행복하게 느낍니다 저도 한국방송통신대학교 프라임칼리지에 와서 이런 이야기를 하면서 남에게 도움이 된다고 느끼기 때문에 저도 행복하게 하고 있는 거예요 그거를 저는 그거를 저는 단어를 구별해서 쓰고 싶습니다 하나는 기부라고 하는 단어를 흔히 씁니다 기부 기부라는 단어는요 내가 가지고 있는 거에 일부를 떼서 주는 겁니다 그게 기부죠 근데 국어사전에 안 나오는 단어가 있는데요 나눔이라는 단어가 있습니다 나눔이라는 단어는 국어사전에 없습니다 왜냐하면 우리나라에서 나눔이라는 걸 실천한 게 별로 안 됐나 봐요 그래서 사전에 등재가 안 됐어요 여러분이 사전에 들어가서 나눔을 치면요 나누다라는 동사가 나옵니다 그러니까 나눔이라는 명사는 없어요 근데 나눔은 뭐냐면요 나눔은 옛날에 콩 한쪽도 나눠 먹는다 아니 콩 한쪽 혼자 먹어도 부족해요 그렇지만 나눠 먹는다는 거는 거기에 마음이 들어있는 거죠 나도 부족하지만 또내 옆에 부족한 사람과 나누는 거죠 그거는 저는 나눔이라고 하는 뜻입니다 그 나눔이라고 하는 것을 제가 강조하는 뜻은요 기분은 있는 사람만이 줄 수가 있지 않습니까 나눔은 적지만 자기가 가지고 있는 거에 마음을 담아서 같이 나눌 아, 콩 한쪽도 나눌 수 있다니까요 그게 저는 나눔이라고 생각합니다 그래서 저는 나이 들어서 뭐하고 살까에 할일 중에 딱두 가지라고 생각합니다 하나는 배움이고 하나는 나눔이다 그러면 구체적으로 이야기를 해봐라 예를 들면 예를 들면 여러분이 사시는 동네에 조금만 가면 시설이 많죠 네. 네? 어려운 어린이를 돌봐주는 시설도 있고 어, 이게 거동이 불편한 어르신을 돌봐주는 시설도 있고 요양원 같은 그러면 은 여러분이 이제 그 시설에 다 일하는 분들이 돈 받고 일하는 분도 계시지만 자원봉사로 일주일에 한번 또는 한 달에 한번 날짜를 정해서 가서 나눔을 실천하는 분이 계십니다 그러면 은 그건 두 가지 뜻이 있습니다 하나는 그 시설에 일손을 덜어주는 그 나눔을 실천함으로써 얻는 기쁨이 있을 수 있습니다 두 번째는 여러분도 언젠가는 거기 들어가셔야 될지 모르기 때문에 그렇기 때문에 미리 연습을 하시는 거예요 연습을 그러니까 그렇게 생각하면 나눔이 곧 나의 세 번의 세 번째 30년을 준비하는 또 방법이 아니겠느냐 해서 저는 그 배움과 나눔이라고 하는 게 저는 참 행복에 굉장히 중요한 요소다 지금 마침 이제 그런 질문을 해주셨기 때문에 은퇴 후에 어떤 마음가짐으로 살 거냐 개인마다 다 은퇴의 편차가 다른데 어떤 마음가짐으로 살 거냐 저는 최고의 은퇴는 완전히 뒷방으로 물러앉는 게 아니고 어떤 형식으로든 무언가 사회에 보탬이 되는 일을 하는 것이 돈을 받고 하든 돈을 받지 않고 하든 이게 바로 최고의 은퇴가 아니겠느냐 최고의 노후 설계가 아니겠느냐 세 번째 30년을 사는 마음가짐 지금 질문하신 마음가짐은 내가 거동이 불편하지 않을 때까지는 적어도 이 사회에 어떤 형식으로든 도움이 되는 일을 하는 것이 좋지 않겠냐 이렇게 말씀드리고 싶습니다 제가 지금 유니세프 한국위원회 사무총장으로 봉사를 하고 있습니다 그러면 유니세프 한국위원회는 다 여유 있는 사람이 그 여유 있는 돈을 가지고 이렇게 도움을 주고 계시냐 그렇지 않습니다 지금 현재 유니세프 한국위원회에 정기 후원자 수가 36만 명이 넘어섰습니다 그거는 세계에서 두 번째로 많은 숫자입니다 36만 명 우리나라 인구는 그렇게 많지 않아요 우리나라 5천만 인구는 세계에서 25번째의 나라입니다 인구 순위로 그런데 유니세프의 
정기 후원을 하는 후원자 수 36만 명이 40만 구자를 하고 있습니다 한 사람이 두 구자를 하는 그러면 그 사람들이 다 무엇 때문에 무엇 때문에 나눔을 실천한다고 생각하십니까 나눔은요 나눔은 도움을 받는 사람이 받아가지고 느끼는 행복 이전에 누가 먼저 행복하겠습니까 네, 내가 먼저 네. 내가 다른 사람에게 도움이 됐다는 그 사실을 느끼는 순간 그 사람이 더 행복한 거예요 저는 우리 유니세프 한국위원회 가져온 귀한 돈 가운데 귀하고 또 귀한 돈을 저는 이 돈이라고 생각을 하고 있습니다 기창건설이라고 하는 건설회사에 건설회사에 해외 근로자가 또 많이 있습니다 이게 건설회사의 구준 일을 이제 일손을 해외 근로자를 쓰는데 이 사람들까지 다 합해서 전원이 자기들도 살기 어려운데 천원 미만의 월급에서 끝전을 떼가지고 이거를 모아서 가지고 온 거예요 여러분 천원 미만의 끝돈이 평균 잡아서 500원이겠죠 그렇죠? 1원부터 999원까지 그 평균은 500원이에요 그러면 500원이 개인적으로 봐서 큰 돈일 수도 있지만 뭐 사실 500원 떼냈다고 해서 뭐 그게 지장이 있겠습니까? 그런데 그 해외 근로자는 아 내가 내가 천원 미만의 끝전을 떼서 지구촌에 자기가 얼굴도 모르는 어떤 어린이를 돕는 거 아닙니까? 그러므로서 나도 세상에 도움을 줄수 있구나 이런 거예요. 이걸 저는 나눔이라고 이야기를 합니다. 이거는 기부하는 다른 얘기 아니, 아닙니까? 예. 그래서 저는 나이 들어서 할일 중에 제일 멋진 일은 배움과 나눔이다 이게 참 행복이다 왜냐하면 이 세상에 나만 힘들다고 생각하지만 돌아보면 나만큼 힘든 사람 숱하게 많습니다 잠시 내려다보면 나보다 힘든 사람 많습니다 그렇게 생각하면서 나보다 못한 사람을 생각하면서 그 사람과 나눔을 실천하는 일이야말로 우리가 느낄 수 있는 참 행복이 아니겠냐 이렇게 생각을 합니다 제가 오부작으로 21세기 나의 인생 세 번의 30년을 준비하라를 진행을 했습니다 우리가 20세기에 살다간 우리 부모 세대에 비해서 21세기에 걸쳐서 살다가는 우리 세대 또 21세기에 더 많이 살다가는 저의 다음 세대는 어떻게 살아야 될까 하는 것을 생각해 본 거예요 이제 저는 딱 20세기에 반, 21세기에 반 정도 살다 갈것 같아요 특별한 일이 없으면 그런데 제 다음 세대는 이제 21세기에 주로 살다 가는데 그 세대는 이제는 정말 100세 이상까지 살게 됐고 아이는 하나밖에 안 낳고 그렇지 않습니까? 그런가 하면 이제 우리를 돌봐줄 사람들은 다음 세대에 줄어들고 그러면 이런 시대를 사는 우리가 그러면 두 번째 30년을 어떻게 살아야지만이 세 번째 30년도 행복하게 살수 있을까 하는 것을 다섯 번에 걸쳐서 같이 이야기해 봤습니다 뭐 제가 여기서 지금 강론을 다 말씀드릴 수는 없지만 결론적으로 이야기하면 결론적으로 이야기하면 결국은 하루하루를 삶에 있어서 결국은 첫째 이렇게 빨리 변하는 세상에 뒤처지지 않기 위해서는 배움이라고 하는 걸 실천하면서 살아야 되겠다 또그 배움 자체가 주는 즐거움도 누려야 되겠다 이렇게 배움이라는 걸 생각해 봤고 하나는 세상에 나보다 못한 사람도 있다 나만큼 고생하는 사람은 많다 나보다 못한 사람도 있다 그분들에게 내가 나눔을 실천함으로써 내가 도움을 줄때그 순간 먼저 행복을 느끼는 그런 행복 그래서 결국은 배움과 나눔의 행복이야말로 우리 인생의 21세기 나의 인생 세번의 30년을 준비하는 이 인생에 있어서 가장 최고 값진 행복이 아니겠느냐 이렇게 생각을 하면서 마무리하고자 합니다 음.